now we will discuss about chapter number 16 interface python with my sql connecting to my sql from python so student now what do we do python ko connect karenge jo mara python software hai usko hum connect karenge kisse sql server se now after you have installed python mysql connector you can write python script using mysql dot connector library that can connect to mysql database from within python so ab hum kya karenge ye jo jo hamari library hai mysql dot connector usko hum python se connect karenge taki hum python pe programming kare aur direct hum किससे कनेक्ट हो जाए हमारे SQL सर्वर से तो हम पाइथन से वैल्यू दें और वो कहां जाके स्टोर हो डायरेक्ट हमारे SQL सर्वर पर तो स्टेप फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशन देयर आर मेनली सेवन स्टेप दैट मस्ट बी फॉलोड इन ऑर्डर टू क्रिएट डेटाबेस कनेक्टिविटी स्टेप फर्स्ट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन स्टार्ट करना है देन स्टेप सेकंड इंपोर्ट द पैकेजेस रिक्वायर्ड फ्रॉम डेटाबेस प्रोग्रामिंग तो जो भी पैकेजेस की रिक्वायरमेंट है उन सबको इंपोर्ट करना है नाउ स्टेप नंबर 3 ओपन अ कनेक्शन टू डेटाबेस कनेक्शन ओपन करना है डेटाबेस के लिए नाउ स्टेप नंबर 4 क्रिएट अ कर्सर इंस्टेंस स्टेप नंबर 5 एग्जीक्यूट अ क्वेरी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है स्टेप नंबर 6 एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट रिजल्ट सेट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है एंड 7 क्लीन अप द एनवायरमेंट और जो एनवायरमेंट आपने क्रिएट किया है उन सबको क्या कर देना है क्लीन कर देना है नाउ स्टेप नंबर 1 आपने पाइथन ओपन कर लिया इंपोर्ट करना है आपको mysql dot connection package step number three में आपको connection object बनाना है किस तरह से बनाओगे mysql dot connector dot connect host का name लिखना है user का name लिखना है password देना है और database देना है create a cursor instance इस तरह से आप cursor का object बनाओगे connection object dot cursor cursor is equals to mycon dot cursor next execute sql query उसके बाद इस तरह से आप execute करोगे sql query को cursor dot execute select start from data cursor is equals to object name now step number 6 extract data from result set तो आप जो आपके पास data आया उसको आप different different result set से find out कर सकते हो जैसे fetch all सारा data आपको find out करना है आप fetch all query चलाएंगे particular कुछ data आपको one data one line आपको find out करनी है आप क्या चलाओगे fetch one चलाओगे अगर आपको number of lines fetch करनी है मतलब आपके output में से देखनी है तो आप चलाओगे fetch many n और रो काउंट मींस पर्टिकुलर कितनी रोस हैं वो अगर आपको काउंट करनी है तो कौन सा फंक्शन चलाओगे कर्सर डॉट रो काउंट नाउ अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम पता पड़ेगा कि कैसे हम हमारे डेटा को फेच करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट माय एसक्यूएल कनेक्शन एज एसक्यूएल रूट आपने कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया माय कॉन एक ऑब्जेक्ट बना लिया लोकल हॉस्ट यूजर पासवर्ड और डेटाबेस आपने यहां पर प्रोवाइड करा दिया देन इफ माय कॉन इज डॉट कनेक्टेड इक्वल टू इक्वल टू फॉल्स यदि कनेक्ट नहीं है तो क्या आ जाएगा आपका मैसेज फॉल्स अदरवाइज क्या हो जाएगा प्रिंट कनेक्टिंग टू माय एसक्यूएल डेटाबेस तो आपके पास में एक एरर आ जाएगी कि कनेक्टिंग टू माय एसक्यूएल डेटाबेस नाउ कर्सर क्रिएट करेंगे माय कॉन डॉट कर्सर इक्वल टू कर्सर तो जो टेबल स्टूडेंट ऑफ डेटाबेस टेस्ट है उसका क्या बन गया है कर्सर आपने बना लिया कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट तो ये क्वेरी आपने एग्जीक्यूट करी है सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट क्या करेगी पूरे डेटा को एक साथ फेच करेगी नाउ फिर आपने लिखा डेटा इज इक्वल्स टू कर्सर डॉट फेच ऑल तो अभी आपको क्या करना है सारा डेटा आपने क्या कर लिया फेच कर लिया यानी कि जितनी भी रोस थी वो सारी रोस किस में चली गई डेटा में काउंट इज इक्वल्स टू कर्सर डॉट रो काउंट अब आपने रो काउंट कर लिया रो काउंट फंक्शन क्या करता है जितनी रोस हमारी टेबल्स में है वो सारी रोस क्या कर देगा काउंट कर देगा तो प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रोस रिट्रीव इन रिजल्ट्स एट काउंट तो जितनी रोस काउंट हो किस काउंट में आई थी वो काउंट यहां पर आ जाएगी वो रोस और आप यहां पर फॉर लूप चलाएंगे फॉर रो इन डेटा प्रिंट रो तो यहां पर क्या हो जाएगी 1 बाय 1 रोस प्रिंट हो जाएगी लेट्स सी बिल्कुल इस तरह से तो जितनी भी रोस होंगी वो सारी रोस क्या हो जाएगी आपकी प्रिंट हो जाएगी क्योंकि आपने कौन सा फंक्शन यूज किया है ऑल फंक्शन नाउ स्टेप नंबर 7 क्लीन अप द एनवायरमेंट इसके बाद आपको क्या कर देना है कनेक्शन डॉट कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज माइकॉन डॉट क्लोज तो जो आपने कनेक्शन एस्टैब्लिश किया था उस कनेक्शन को आपको क्लोज कर देना है ओके स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट इज पैरामीटराइज्ड क्वेरी अभी तक हमने जो देखा था वो क्वेरी कैसी थी ओनली सिंपल क्वेरी थी आपने क्वेरी क्रिएट किया डेटा को फेच कर लिया एक रो फेच कर लिया ठीक है मल्टीपल रोस फेच कर लिया बट आगे दी आपको कोई कंडीशन बेस्ड क्वेरी अगर आपको चलानी है तो उसके लिए आप पैरामीटराइज क्वेरी यूज करेंगे यू लर्न अबाउट हाउ यू कैन एग्जीक्यूट सिंपल एसक्यूएल क्वेरी आफ्टर एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन टू माय एसक्यूएल डेटाबेस बट 
SQL query that were used were simple queries. Sometimes you may need to run queries which are based on some parameters or value that you provide from outside. They say aapne likha INP is equals to 70. So, we have select star from student where marks is greater than INP. That means that we have only the student's data or the student's record display that the marks are more than 70. So, we have to say that the query is more than 70. So, parameterized query. Okay, student. Now, next is, now we have to talk about the old style. So, you have to say that ST is equal to select star from student where marks percent S. And section is equal to percent s 70 or b. So first me to kya 70 or second percent me kya ja b. <coughs> yani ki two condition lag rahi hai. <coughs> Sorry. Ki jo marks hai, wo jada hone chahiye kisse 70 se. Or jo section hai, wo kya hone chahiye b. Yani ki dono condition jab true hogi, to hi aapka data kya hoga? Show hoga. Otherwise aapka data show nahi hoga. Now cursor dot execute st. To ye jo puri kya rahi hai, wo humne kaha kar di? Yahan par write down कर दी क्योंकि इस पूरी क्योरी को हमने किस में डाल दिया था st में cursor dot fetch all ये चला और ये सारे किस में आ गया data में for row in data print row तो ये हमने क्योरी execute कराई तो only two record हमें display हुए जिनका क्या है section भी भी है और जिनके marks भी क्या है 70 से ज़्यादा आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं old style string query okay student I hope you understood very well yes student Next is chapter number 17, Society, Law and Ethics. We are now living an era called the information age where we see that most of our activities are technolo technologies influenced be it making as online payment, creating or development of on piece of art or information. So student, now in the present time, the work we are doing, all the work we are doing, all the technology is related. We are doing all the work, online shopping, online payment, digital payment, all the work we are doing, all the work is technology based work. Now, digital property rights. Digital property refer to an information about you or created by you that exists in digital form, either online or on an electronic storage device so digital property is the property that we create online uh, for example if you have made an account on Facebook, pe, Twitter, pe, Zmail and you have all your information what are all your digital property now we are talking about open source philosophy and software license so these are two types of software hai. first is free software and second is open source software student, mainly student हम free software and open source software को same ही समझते हैं कि दोनों चीज same है but दोनों में some minor सा different है free software means the software is freely accessible and can be freely used, changed, improved, copy and distributed by all who wish to do so ठीक है तो free software में हम सब कुछ कर सकते हैं उसको improve कर सकते हैं change कर सकते हैं वो हम सब कुछ freely available है but in open source software open source software on the other hand can be freely used in terms of making modification, constructing business model around the software and so on but it does not have to be free of charge. So first जो free software थे वो हमें fully free of cost मिले थे but जो open source software होते हैं वो हमें free of charge नहीं मिलते हैं उसका हमें कुछ charge देना होता है. Okay student, now some full form here, ये कुछ full forms हैं जो exam के भी आपसे बहुत important है. OSS open source software. FLOSS free library and open source software FSF free software foundation and OSI open source initiative yes friend now next is shareware shareware is software which is made available with the right to redistribute copies shareware is not the same thing as free and open source software FOSS for two main reason the source code is not available and modification to the software are not allowed. So shareware जो software हैं, उन software में आपको source code available नहीं होता है and second modification जो आप करते हैं वो modification भी उस software में आप नहीं कर सकते हैं. Now next is cyber crime. Cyber crime is any criminal offences that is 
facilitated by or involves the use of electronic communication or information system including any electronic device computer or the internet the term, the term cyber crime is a general term that covers crime like phishing credit card frauds illegal downloading to so, cyber crime mein cyber crime se related means ye hai ki jitne bhi crimes ho rahe hain internet pe wo sare crime jo aayenge wo kis mein aayenge cyber crime mein now information theft while working online you often enter the create information related to you you often enter information related to payment and even about your home addresses etc while shopping this information must be safe and must not fall into wrong hands one should be careful while working online as there are many ways through which thieves can obtain your personal information so information theft means ki particular jab bhi aap koi online shopping kar rahe hain to online shopping mein jab aap अपना कोई भी पर्सनल कोई आपके कांटेक्ट नंबर है या आपका कोई एड्रेस है वो आपका पूरा सिक्योर होना चाहिए इसके लिए आप पूरे इंश्योर होने चाहिए नाउ नेक्स्ट इज साइबर लॉ एंड आईटी एक्ट साइबर लॉ इज ए जर्नलिक टर्म व्हिच रेफर टू ऑल द लीगल एंड रेगुलरिटी एक्सपेक्ट ऑफ इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब एनी कनेक्टेड विद और रिलेटेड टू और एलिमिनेटिंग फॉर द लीगल एक्सपेक्ट फॉर इशू कनेक्टिंग एनी एक्टिविटी एंड अदर इन साइबर स्पेस कम विद इन द ambit of cyber law cyber law is important because it touch almost all aspect of transaction and activities on the connecting the internet the world wide web and cyber space to so, cyber jo aapke sath mein cyber crime ho raha hai to so, cyber crime related jitne bhi aapke solutions hain wo sab kaun honge cyber law mein ya it act mein okay student to so, indian it act and it amendment act 2008 ye ek act aaya hai kiske liye uh, cyber crime ke liye in indian the cyber law and enforce through information technology act 2000 it act 2000 which was notified on 17 october 2000 it is based on the united nation commission for international trade related laws it act 2000 prime purpose was to provide legal recognition to electronic commerce and to facilitate filling of electronic records with the government ie to pro provide the legal infrastructure for e commerce in india to so, ई कॉमर्स जो है ई कॉमर्स रिलेटेड जितनी भी शॉपिंग्स जो आप करते हैं उसके साथ में जो आपके साथ में जो फ्रॉड है या कोई साइबर क्राइम हो रहा है वो सारा साइबर क्राइम आपके किसके थ्रू सॉल्व आउट होगा इंडियन आईटी एक्ट अमेंडमेंट 2008 के थ्रू ओके स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल थैंक यू